Alright, so we are live. Finally, we are live now. Welcome, welcome to Facebook Live Training. And then again, my name is Sayreen or Sai Pisanable. So, this is uh, another training about prospecting. Okay, so kanina may pinost ako about uh, prospecting din. And I hope na nabasa nyo yan. Yang how to handle and approach prospects without being pushy. Especially on social media. So, I hope guys na nabasa nyo yan. At kung hindi nyo pa nabasa, make sure na basahin nyo. Okay? Kasi napaka-importante din ng information na yan. So, for today, ang gusto kong i-share is ito. Itong topic na important details that you must know to have success in prospecting. Okay? So, ito yung tatalakayan natin today. Kung paano ba talaga magkaroon ng isang um, napaka-successful or isang successful na prospecting. Okay? So, but first, let's wait for a couple of minutes para magkaroon tayo ng viewers. Let me just share this post first. And if you're seeing this post na, make sure na mag-comment ka. Okay? Mag-comment ka sa comment box. May comment box dyan. Share ko lang to. Saglit. sa mga groups ko. Kung hindi ka pa members ng group page na Pinoy Marketers Avenue, pwede kang pumunta dyan. Nasi-share din ako ng mga information and tips dyan. And itong isang private group ko. Just building. Ko. Okay, okay, okay. We are live. Finally, nakapag uh, Facebook live na din ako for four days. <laughs> okay, so I apologize, guys, if uh, wala ako for four days. Kasi yun nga, expect then expected. Nagkasakit tayo, but I'm getting better now. Okay, so again, today, what we're going to talk about is uh, important details that uh, we must know or you must know to have a uh, success in prospecting. Kasi ito yung, ito yung isa sa mga top 3 top three na problem dun sa survey na ginawa ko sa list ko. So, hindi, parang nag struggle daw sila sa business nila or sa ginagawa nilang uh, business dahil hindi sila masyadong uh, knowledgeable, kumbaga, kung paano daw yung prospecting. Kahit na ako naman din dati, kasi ako, I experience offline networking din, kahit ako naman din dati, I experience the same. Okay? So, I know how it feels kung uh, ano yung pakiramdam na walang pumapansin sa'yo at uh, nag effort ka talaga na kumausap sa hindi, hindi mo kilalang mga tao, kumbaga mga strangers. Okay, so nangyari pa that time was ano, uh, pumupunta kami sa mga provinces, sama-sama kami sa apply namin para lang yun mag-training at uh, doon nag-door to door kami na ano, na magbenta ng products namin. Dala-dala namin yung box at yung uh, yung kit kumbaga. Kasi yung training na inaano sa amin, tinitrain kami din ng mga mentors namin. So, yun nga guys, if uh, interested ka to learn about prospecting, if you wanted to know details, more details about prospecting, then you can join me today here sa training na to. Okay, and let me know again if nadito ka na sa page na to, and you can share the post if you want to. Okay, uh, you can share the post if you want to guys. videos interrupted. Kaya natin. Siya. Naman natin yung audio ha. Hello, hello. Alright, yan na, yan na, yan na. Okay, so, 
Uh, Alright guys, so ngayon, I know that uh, you also wanted to know ano ba tong importanteng detalye na to na kailangan nating malaman para magkaroon ng isang success or na success sa prospecting. Actually, hindi to tinuturo usually ng mga uplines natin if nag na network marketing ka uh, sa business opportunity meeting or kahit sa mga seminars. Kasi di ba usually yung tinuturo sa mga seminars na, sa mga seminars is uh, yung Uh, training about products, about uh, paano mag-recruit ng ano, yung magbenta sa mga strangers, kung paano mag-demo, at yung mga compensation plan. So, mainly talaga business presentation yung tinuturo sa atin sa mga BOM or sa mga seminars para parang i-close na agad yung prospect. But for us, especially for beginners, um, lalo na na wala talagang knowledge about uh, network marketing, yun nga, uh, walang knowledge about uh, network marketing or walang kaalam-alam pa na makipag-communicate sa strangers. Kasi, di ba, usually pag uh, nag-network marketing ka, nag-direct selling or kung salesperson ka man, you are required to talk to anyone or you are required to talk to everyone. In short, yun yung, yun yung parang naging nature. Okay? Uh, naging nature sa marketing. Kaya marami din ang mga tao na ayaw sa marketing pag sinasabing MLM or pag sinasabing may business opportunity, inisip agad na network marketing ba yan, parang ganun. So actually, uh, there, there's nothing bad or there's nothing wrong with uh, business opportunities. Actually, it is a good, ano nga eh, good step kung gusto mo talaga na magkaroon ng time freedom and financial abundance. Diba, tinuturo ni Robert Kiyosaki, ni na Tony Robbins, diba, ni na Eric Worre. Um, sino pa? Basta yung mga successful na people sa Amerika at dito din sa Pilipinas. Diba? Si Chinkita, tinuturo din yun. Si Nambo Sanchez, wag alam ko, sa time freedom, financial abundance, yung cash flow quadrant. Okay? So, yun guys. Kaya ngayon, uh, ito, gusto kong i-share sa inyo yung detalye or important details na kailangan natin malaman para magkaroon ng isang success sa prospecting. Okay? Especially kung beginner ka pa lang, kailangan na ito yung magiging foundation mo. Ito yung pagiging um, pinaka-base mo, kumbaga, every time na kakausap ka ng mga tao or every time na uh, maghahanap ka ng tao for your business. Okay? So, I actually prepared a slide for you. Ginawan kita ng slides. Ito. Yan. So, important details you must know to have success in prospecting. Hindi ko nakikita. Palitan ko lang yung mukha ko. Tatabi ko. Okay, so hindi ko magana yung isang headset ko. Kaya itong gamit ko ngayon. <laughs> Anyways, importante na makapag-share sa inyo. So, ito na guys, na important details you must know to have success in prospecting. So, ano ba to? Yung, yung detalyeng to is this. That uh, we have to know who are the right people for your products or services. Okay? So, napaka-importante uh, ng detalye nito or ng informasyong ito. Okay? Uh, especially kung nagbe-business ka. Kasi, kung hindi mo alam sino yung mga tamang tao na ino-offer mo ng business mo, para ka lang naglalaro, okay? Para ka lang, um, uh, nag nagsasayang ka ng oras, nagsasayang ka ng effort, kasi bakit mo naman o-offeran yung mga taong ayaw sa business mo? ba? Diba? Kung ikaw, o-offeran kita ng isang uh, products na hindi mo kailangan or ng service na hindi mo kailangan, syempre, you're going to reject me. Tama? Okay? So, kailangan ito yung pinaka dapat nating tandaan every time na magpo-prospecting tayo. Okay? We have to know who are the right people for our products or services. Kasi, um, gaya-gaya ng, ano, di ba, sinasabi sa atin na, ay, kausapin mo lang yung mga tao na nasa paligid mo na nakakasalubong mo sa, ganun. Kasi, na-experience ko din yun sa, ano, sa, kasi taga-davo ako. Na-experience ko din yun nung Inga, nag nag ano pa ako nag network marketing na pumupunta kami ng People's Park doon kami kumakausap ng mga tao hindi naman kilala uh, siguro majority of them students pa tapos kumakausap din kami doon sa school campus namin tapos uh, doon din sa ano sa mga provinces 
yung mga ganun mga bagay sa sa malls, yung mga ganun sa food court. So, yung mga bagay na yun na sinasabi na kausapin mo lahat ng mga nakita mo, na kilala mo. So, para sa akin, gina- ginawa ko yun. Actually, ginawa namin yun kasi kasama ko yun ng best friend ko that time. So, ginawa namin yun, kinausap namin yung, ano, sin- uh, finalo namin yung advice ng mga mentors namin, ng mga uplines namin. Nag-demo kami kasi, yun nga, required kami na mag-demo kasi may wealthy book kami na kailangan na um, may certain number of parang tao dapat kami na dedemohan. Parang gano'n na uh, magpe-perma sila doon just to verify na nagawa nga namin yung task namin. Okay? So, it really was not easy to be honest with you. Kasi ako din, mahihain ako, hindi ako sanay magipag-usap sa hindi ko kilala talaga. Na kung hindi ko talaga kilala yung isang tao, hindi ko talaga siya kakausapin. So, ganyan ako dati na wala, wala talaga akong pakialam. <laughs> parang ganun. Kasi kung kung wala naman akong kailangan sa kanya, di ba? Or kung wala naman siyang kailangan sa akin, anong magiging connection nun <laughs> sa aming dalawa? So, ganun yung isip ko dati na wala talaga na introvert talaga ako. So, everything was new to me that time. So, yung mga ano, mga ganun mga strategy is hindi talaga nag-work sa akin. Kaya siguro nag-fail ako. Kasi hindi ko din alam yung mga fundamentals about prospecting na itong basic knowledge pala na to ang kailangan ko na malaman para alam ko lang kung sino yung mga tao na o-offeran ko or papakitaan ko ng mga products or services ko. Okay, again, we have to know who are the right people for our products or services. Siguro kabaliktaran to ngayon sa sinuturo ni Appline but Later on, I'm going to share with you the advantages kung ito yung magiging base or magiging foundation mo sa ginagawa mong business ngayon. Okay? So, kasi, uh, if you're familiar with this ano, quotation, that if you're prospecting to everyone, you are actually prospecting to no one. Okay? Kasi kung kakausapin mo naman talaga yung samot saring tao na iba't iba yung pangangailangan, tapos, uh, iba yung ino-offer mo na products. Wala talaga makikinig sa'yo. Okay? Wala talaga makikinig talaga sa'yo kasi uh, anahin nila yung offer mo kung hindi naman nila kailangan. ba diba? Kaya we have to prospect the right people only. We have to find the right people. Okay? So, paano ba natin i-qualify yung mga prospects natin? So, here's how we can qualify our prospects. Ito, nakita nyo na sa screen. Ayan ko nga. Palitan ko yung mukha ko. Yun. So, here's how to qualify our prospects. Pinakauna is we needed to know what they want. Okay? So, napaka-importante niyan. Okay? So, yung second is we have to know what they don't want. And the third is we have to know the outcome they want. Kasi um, kung alam natin kung ano yung gusto ng mga prospects natin, it's, it's very easy na ma-position yung products natin as the only solution. Kasi as marketers, yung totoong meaning talaga ng pagiging isang marketer, uh, direct seller, or isang entrepreneur is magbigay ng solution. Okay, trabaho natin, traba, it's our job, it's our responsibility, it's our duty, and it's our obligation na mag-solve ng problems ng mga prospects natin. Kaya, we have to know what they want para alam natin paano isolve yung mga problems na yun. Okay? And most of all, we needed to know what they don't want. Alam na naman na, alam na natin yung, alam lang natin yung gusto nila. Of course, we have to be aware ano yung mga bagay na ayaw nila para at least uh, mas mapaintindi natin sa kanila na if they're not going to find a solution dun at makuha yung gusto nila, para makukuha nila parate kung ano yung ayaw nila. Okay? Kasi yun naman talaga, di ba? Kung hindi mo kung hindi mo aabutin kung ano yung gusto mo, yung makukuha mo is yung ayaw mo. Di ba? If you're not going to ano uh, uh, do something para makuha mo yung pangarap mo, kung wala kang gagawin, yung makukuha mo, yung ayaw mong mangyari sa buhay mo. Kasi yun lang naman yung natitira. Okay? So, yung last is we have to know the outcome they want. So, paano yung outcome na yan? It's like a destination. Okay? Kailangan na alam natin kung uh, ano yung gusto nilang mangyari. So, from point A 
to point B. So, parang ganun. So, later on, ipapakita ko sa inyo kung paano ito mag-work. Okay? Kasi, yung best analogy for this sa prospecting is like, ito. Ayan, siguro familiar na kayo dyan. Asking a girl for a date or yung mangliligaw ng uh, ng babae. ba? Diba? Kung, kung ikaw lalaki, tapos may nakita kang isang magandang babae sa mall, sabihan mo na, can you be my girlfriend? Diba, hindi ka naman sasagutin nun agad. Kasi hindi ka naman niya talaga kilala. Okay? Uh, malay ko ba, baka, baka modus lang, or her, baka, uh, baka sino-sino ka lang taong dyan. <laughs> Parang ganon. So, hindi ka kilala, at uh, hindi kayo magkakilala, kumbaga. So, bakit kita sasagutin? Diba, kung babae ka. So, it's really strange. Parang ganon. Kasi, if, Uh, if gusto talaga natin na makapag-close ng prospects, kailangan talaga natin na mag-build ng like trust. ba? Diba? Makapag-build ng relationship. Um, because uh, people will buy from us if they will know, like, and trust us. ba? Diba? Yung KLT na strategy na na-share ko na before. Okay, ito, gaya nito, na the best analogy is itong uh, pangliligaw ng isang babae. Kasi sa pangliligaw ng isang babae din, there is a destination from point A to point B. Okay, so, it's also, ano din, a step-by-step -step process. So, parang ganito, na step 1, para mapunta siya dun sa destination na point A to point B. So, yan, step 1, kailangan na magpakilala ka na muna. Of course, pakilala ka muna, yung saan ka nakatira, ano yung gusto mo, yung mga gusto niya, ayaw niya, yung mga ganang mga bagay. So, you have to know each other first, di ba? So, in step 2 is you have to get her number. Kasi kung hindi mo makuha yung details or information niya, hindi mo siya mafollow up. Parang ganun. Hindi mo siya ma matitext, makukol, matatawagan. So, paano ka makapag-build ng relationship kung hindi mo nakuha yung number or nung information ng babaeng gusto mo? So, magiging baliwala ang lahat. So, step 3 is, of course, since nakuha mo na yung number, um, the next thing that you have to do is mag-create ng engagement. Paano to? Yung engagement is that um, it's a point then of getting to know each other. Okay? Uh, na alamin mo kung ano yung mga gusto niya, alamin mo kung ano yung mga ayaw niya, at alamin mo kung ano ba yung nafe-feel mo na gusto niyang mangyari sa inyo na relationship niyo kung saan patungo, na gusto ba niya na ikaw yung magiging husband niya for life, na magiging forever yung love life niyo. So, parang ganun. So, you have to create engagement. And in creating engagement, syempre, dyan na yung hatid sundo, dyan na yung uh, kailangan na uh, ligawan mo din yung pamilya niya, yung mga kapatid niya, yung mga ganun mga bagay. Makipag uh, get in touch ka din sa family ng guy at uh, you have to get to know each other well. Kasi sa step 4, dyan mo na siya makuklose at pwede mo na sabihin yung real intention niya na I want you to become my girlfriend. Okay? Or I want you to marry me. Parang ganun. Or ganun kung ano yung gusto mong mangyari sa inyong dalawa. Okay? So, since uh, you already know na manage other dahil sa step-by-step -step process na to, dun, mas easy na para sa girl na makapag-decide agad. Unlike nung kanina na bigla ka lang, bigla mo lang siya nakita, tapos bigla ka, bigla ka na nagsabi, can you be my girlfriend? Baka suntukin or sampalin ka nun ng sapatos. ba? Diba? So, parang ganun. So, it's the same with prospecting din. Um, you have to know and understand them. So, ito, nakita nyo na sa screen. Now, we have to know what they want. Gaya ng sinabi ko kanina, which is their greatest desires. And you have to know what they don't want their fears or struggles and you have to know the outcome they want or the destination they want to get. So, ito din siya step-by-step process in prospecting. Yan. Point A to point B. So, parang ganyan. Okay? Kasi, may natutunan ako kay, ano, kay Frank Kern. Tinatawag niya na results in advance. Okay? So, kailangan na mag-create ka ng step-by-step process para dalhin mo yung mga prospects mo from step 1, step 2, step 3, step 4, hanggang makuha nila yung destination. Okay, gaya, kanina ng shinare ko, di ba, it's about uh, asking a girl for a date. Okay, di ba, yung step 1, nakita nyo kanina, uh, which is, ito, introduce yourself. Yan yung step 1. Step 
uh, dito na, get her number. Step 3, create engagement. And step 4, tell her your intention. And dun na, makuha mo na yung destination na gusto mong mangyari sa inyo. So, parang ganun. Ganun din yung prospecting na it's really a process. So, hindi siya talaga na diretsyahan. Parang ganun. Kasi, natutunan ko sa isang, ano din, sa isang successful and famous na marketer sa Amerika, si Norberg, yung pinafollow ko. At kinuha ko din yung course niya. Sabi niya na, the secret daw para magkapag, uh, makapag-gain ka na maraming pros- pros- prospect. prospect is to uh, build, okay? Mag-build ka, mag-build mo yung relationship uh, with your prospects, okay? At uh, yung mag-create ka or magbigay ka ng value all the time, parang engagement, para later on, later on, since ginagawa mo na yun, di ba makapag-build ka ng trust, they will know you even more, and then it will be easy for you to close them. So, parang ganun yung, ganun yung point. So, prospecting talaga is uh, a long-term process. Okay? So, again, uh, ito guys, uh, important information ito na I hope na hindi nyo take for granted kasi dito nang talaga tatakbo yung prospecting na kailangan nating gawin. Okay, kung gusto talaga natin na maging successful sa prospecting. Kasi if you're going to do this, ito, ito yung makukuha mo and even more. You're going to save your time. So, hindi, hindi ka na mag a ng oras sa mga taong hindi interas, interesado. Parang ganun. So, you're going to get rid of negative people. Kasi, di ba, maraming mga negative na mga tao sa network marketing or pag makita nila na business opportunity. Kaya kailangan talaga natin na i-filter out or salain lang yung mga tao na interested na sumali sa atin. Yung mga tao talaga na nag na ng hand. Kasi we only have to deliver value to those people who raise their hands kasi sila lang yung taong nangangailangan ng information. So, we should not waste our time dun sa mga tao na ayaw naman in the first place, na hindi nag ng hand. Yung if follow up mo lang ng mga tao is yung uh, mga nag ng hand in the first place. Okay? And ito, kung if you're going to do these things, itong shiner ko ngayon, magiging focus ka sa pagbibigay mo ng mensahe. Okay? Either sa, pag, sa social media, sa Facebook, kung nag-Facebook ads ka, if uh, nag email marketing ka, so magpo-focus ka lang dun sa needs nila. Magpo-focus ka lang dun sa kung paano mo sila mapunta dun sa destination na gusto nila. Okay? And most of all, ito, ito yung gusto talaga nating mga marketers, di ba? Na this will lessen rejection and frustration. Kasi if maraming rejection nang nangyayari sa atin, at masyadong tayong frustrated, di ba? Diyan na nag-uumpisa yung pag-quit or pag i stop ng pagbe-business. Alright? So, I hope guys na may natutunan kayo sa short na training na to. And, eto na muna yung share ko ngayon. Kasi, medyo hindi pa kaya ng hininga ko. <laughs> okay? Medyo, I'm catching my breath. But, uh, don't worry kasi tomorrow, I'm going to share another topic naman about uh, Rocket Pages. If familiar ka dun sa tool na yon on how you can, ano, how you can how you can collect, okay, uh, more prospects gamit ang internet. And don't worry kasi may share ako sa iyo na training course, libre lang siya, tinawag kong Pinoy List Building Mastery since you stayed sa video na to, share ko sa iyo, share ko yung link later on sa replay ng training na to para ma-access mo. Ibibigay ko sa iyo yun ng libre. But make sure na mag-take action ka agad kasi automated yun. Kung hindi mo yung open yung email, hindi mo matatanggap yung next na video, Okay? So, yun guys, if you have questions, yan, tingnan nyo natin. If you have questions, uh, just feel free to comment it below. Kung may mga question ka about prospecting or if may question ka regarding. Yan, so sabi ni Glesha, prospecting is what he loved most daw, but that's also his struggles before. And also, I would like to congratulate, ano din, Glesha, kasi... Kasi, etong taong to, napaka-proud ako. <laughs> Kasi, ano talaga, nag-uumpisa pa lang siya sa affiliate marketing sa ginagawa naming business. 
et at malaki na yung nagiging result niya at malaki talaga yung nagbago sa kanya madami siyang natutunan and he is really an action taker so he deserve a commendation so congrats Glesh for doing that and by the way guys eto ito pala ito if you wanted to know how to completely get rid of rejection and only send your offer to interested prospects, ito, may brand new training series kami, which is uh, called the Millionaire Master Plan. Plan. <laughs> Master Plan. So, yan guys. Uh, pwede yung i-take advantage yan. Itong training na to, it will also teach you the tools you need para matotally get rid ka of rejection. And you will also learn this, uh, ano, etong online prospecting then or list building sa course na i-share ko sa iyo later on okay so i-click mo lang yung link pala ito yung makikita mo diyan mag-comment ka okay may mga nag-comments na diyan mag-comment ka after mo mapanood tong video na to so again this will be on Monday October 17 if you wanted to know how to completely get rid of uh, rejection and only send your offer to interested prospects so may training series diyan that will teach you how Okay, the tools, the steps, the master plan para magkaroon ka ng profitable na business. Okay? At syempre, kung may profitable na business ka, magkakaroon ka ng malaking results. Okay? So, thank you so much for watching this video. And again, make sure to leave your comments below if you have any question. And if you wanted to, more, to get more value and content, just go to my blog, which is blog.saidilpisanable.com. Share and like the post. So, thank you so much. And again, my name is Sai. Have a great and wonderful day. Bye for now.